আমরা এবার স্যারের কাছে চলে যাব ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান স্যারের কাছে চলে যাব যে আমরা স্যার আমরা জানি যে এই করোনা পরিস্থিতিতে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ সেই ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কিন্তু একটা টালমাটল অবস্থা চলতেছে শিক্ষক শিক্ষার্থী অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন ক্লাসে ফিরে যেতে পারতেছে না কবে জিএসসি পরীক্ষা বেসিসি রেজাল্ট কবে হবে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা কবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্যার একটা উদ্বিগ্নের অবস্থায় আছে সেই ক্ষেত্রে স্যার এই জিএসসি পরীক্ষা এসএসসি ফল এই বিষয়ে স্যার আপনার কাছে আমরা জানতে চাচ্ছি স্যার হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আপনার মতো আমরাও আমাদের শিক্ষার্থী আমাদের অভিভাবক আমাদের শিক্ষক মন্ডলী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রায় সকলের মতো আমরাও উদ্বিগ্ন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা নিয়ে আপনারা জানেন যে বর্তমান যে বৈশ্বিক মহামারী যেটি সৃষ্টি হয়েছে মূলত এরকম একটি পরিস্থিতির জন্য আমাদের কোনো প্রস্তুতি ছিল না বা পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না ফলে প্রাথমিক অবস্থায় আমরা অনেকটা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম কিন্তু যখনই আমরা লক্ষ্য করলাম যে এই পরিস্থিতি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে তখন কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি যে কিভাবে বিকল্প পদ্ধতিতে বিকল্প উপায়ে আমাদের শিক্ষার্থী শিক্ষক এদেরকে শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত রাখা যায় সেই বিবেচনায় কিন্তু শিক্ষা কার্যক্রম যতটুক সম্ভব আমাদের পক্ষে সেই কার্যক্রম পরিচালনা করবার জন্য ইতিমধ্যেই আমাদের সংসদ টিভিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন শিক্ষক মণ্ডলী সেখানে অংশ নিচ্ছেন আমাদের শিক্ষার্থীরা যার যেখানে যেভাবে সম্ভব হয়তো বা সারা দেশের সকল শিক্ষার্থীর পক্ষে এটি সম্ভব নয় কিন্তু তারপরেও তারা এটি করছেন আমাদের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবার চেষ্টা করছে তো এইগুলি হচ্ছে মূলত আমাদের আপৎকালীন সময়কে অতিক্রম করবার জন্য একটি প্রস্তুতি আসলে শিক্ষা এমন একটি বিষয় যে এটি হচ্ছে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া কোনো অবস্থাতেই একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষার যে কার্যক্রম সেখান থেকে তাকে দূরে রাখা ঠিক হবে না যদি সে দূরে চলে যায় তাহলে কিন্তু তার পক্ষে যে শিক্ষার যে মৌলিক যে জায়গাগুলি আছে সেগুলি থেকে সে দূরে সরে যেতে পারে ফলে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে তবে এটা ঠিক আমাদের যে কার্যক্রমগুলি চলছে এটি কিন্তু মূলত আমাদের শ্রেণীকক্ষের যে শিক্ষা কার্যক্রম তার কিন্তু আসলে প্রকৃত বিকল্প এটি হতে পারে না কারণ শ্রেণীকক্ষে পাঠ্য পাঠক্রম চালানোর জন্য যে প্রক্রিয়াগুলি আছে সেই প্রক্রিয়াগুলি সংসদ টিভি কিংবা অনলাইন যে প্রোগ্রামগুলি আছে সেখানে ঠিক ওভাবে এই কাজটি আসলে সম্পাদন করা যায় না আর তাছাড়া সারা পৃথিবীতেই মৌলিক শিক্ষার যে জায়গাটি আছে সেই জায়গাটিও কিন্তু আসলে এভাবে পূরণ করা যায় না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র কতগুলি পাঠ পাঠ দেওয়ার উপরে কিন্তু নির্ভর করে না এখানে একজন শিক্ষার্থী তার সামাজিকতা তৈরি হয় এখানে একজন শিক্ষার্থী পরিবেশ সম্পর্কে জানতে পারে শিক্ষার্থী পরস্পরের সাথে যে সহবর্মিতা আছে সেটি জানতে পারে একজন শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীর যখন চোখের দিকে তাকায় কিংবা একজন শিক্ষক যখন একজন শিক্ষার্থীর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে তখন কিন্তু বুঝতে পারে যে সে কতটুকু শিখলো কিংবা কতটুকু শিখলো না ফলে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি যেন আমাদের মূল শিক্ষার সহায়ক হিসাবে এই কাজটি আমরা নিতে পারি এখন বিষয়টা হচ্ছে যে এই প্রক্রিয়া যত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে আমরা কি করব ইতিমধ্যে আমাদের গত সতেরোই মাস থেকে প্রায় তিন থেকে চার মাস আমাদের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্রম থেকে তারা দূরে আছে এই সময়ের মধ্যে আমাদের যে পাঠক্রম যেটি আমরা শিক্ষার্থীকে দিতে পারলাম না সেটি কিভাবে আমরা পুষিয়ে নেব এটা কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখন এখানে আমাদের দুই রকম চিন্তা ভাবনা আছে একটি চিন্তা হচ্ছে যে আমরা যে পাঠ্যক্রম যেটা তৈরি করেছি আমাদের যে মেনুয়াল যেটি তৈরি করা হয়েছে এটি কিন্তু আসলে একজন শিক্ষার্থীর ওই বছরে তার যে দক্ষতা অর্জন তার যে জ্ঞান অর্জন তার উপর ভিত্তি করে কিন্তু এটি তৈরি করা হয়েছে আমরা যদি তার সিলেবাস কমিয়ে দেই তাহলে কিন্তু ওই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 
তার যে দক্ষতা অর্জন তার যে জ্ঞান অর্জনের যে পরিমাপটা ছিল সেটি কিন্তু সে অর্জন করতে পারবে না আবার অন্যদিকে আরেকটি সমস্যা হচ্ছে যে শিক্ষার ধরনটাই এরকম যে এক শ্রেণীর শিক্ষার সাথে আরেক শ্রেণীর শিক্ষার কিন্তু একটি সম্পর্ক আছে একটি ঊর্ধ্বমুখী সম্পর্ক আছে তো এই সম্পর্কটা হচ্ছে এরকম যে একজন যদি তার নিচের ক্লাসের পাঠদান বা শিক্ষা থেকে বিরত থাকে তাহলে উপরের ক্লাসের যে লিঙ্ক আপটা আছে সেই লিঙ্ক আপটাও সে ধরতে পারবে না ফলে শিক্ষার পাঠ্যক্রম এটি কমিয়ে দেওয়াও আমাদের জন্য একটি বিপজ্জনক বিষয় আবার সরি আমার ফোন বাজতেছে দু তিনটা মেসেঞ্জার আচ্ছা তো এটি হ্যাঁ শিক্ষার সিলেবাসটা যেমন কমিয়ে দেওয়া সম্ভব না আবার আমরা যদি এরকম হয় যে এই শিক্ষার সিলেবাসটা যদি কমপ্লিট করতে গিয়ে একটা দীর্ঘ সময় আমাদের চলে যায় তাহলে কিন্তু শিক্ষা বছরটিও আবার কমে যাবে ফলে এখানে কিন্তু একটি উভয় সংকট সংকটের মধ্যে আমরা পড়ে গেছি এক্ষেত্রে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি যে এর সমাধানটা কিভাবে করা যায় এর সমন্বয়টা কিভাবে করা যায় তো সমন্বয় করবার জন্য আমরা আমাদের পরিকল্পনাগুলি হাতে নিচ্ছি যদি এরকম হয় যে জুন মাস থেকে যদি আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলতে পারি তাহলে কিভাবে আমরা আমাদের পাঠ্যক্রম এবং পরীক্ষাগুলি পরিচালনা করব যদি জুলাই মাস থেকে আমরা খুলতে পারি কিংবা আগস্ট মাস অথবা যদি এই পরিস্থিতি বিরাজমান থাকে তাহলে যদি সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলতে হয় তাহলে বা আমরা কিভাবে আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমকে পরিচালনা করব এ নিয়ে কিন্তু আমরা বেশ অনেকগুলি আলাপ আলোচনা করেছি এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত নিচ্ছি আমরা আশা করি তাদের কাছ থেকে ভালো পরামর্শ পাব সকলের কাছ থেকে ভালো পরামর্শ পেয়ে আমরা একটি সমাধানের জায়গায় পৌঁছে যাব সেক্ষেত্রে আমাদের একটি বড় সমস্যা হচ্ছে দু হাজার বিশ সালের জেএসসি পরীক্ষা আপনি যেভাবে বলছিলেন যে এই জেএসসি পরীক্ষার মূলত আমাদের পরীক্ষাটি হয় নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এখন যদি চার মাস শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকে তাহলে এই পরীক্ষাটা কিভাবে হবে এটি কিন্তু একটি মৌলিক প্রশ্ন তো সেটি নিয়েও আমরা ভাবছি হয়তো বা এরকম হতে পারে যে অষ্টম শ্রেণীর যে বিষয়গুলির সাথে নবম শ্রেণীর যে বিষয়গুলি সরাসরি লিঙ্ক আপ আছে সিলেবাসের সেই অংশটুক নিয়েই নির্দিষ্ট শিক্ষা বছরে আমার এই পরীক্ষাটি হতে পারে হয়তো বা এমনও হতে পারে যে এই পরীক্ষাটি পহেলা নভেম্বর না নিয়ে আমরা এটা শিফট করে দিলাম এক মাস বা দু মাস যদি আমরা শিফট করে দেই তাহলে হয়তো বা দেখা যাবে যে তাদের নবম শ্রেণীতে উঠতে হয়তো বা এক দুই মাস দেরি হতে পারে তাহলেও হবে যে এই মোটামুটি ভাবে তারা তাদের পাঠটা গ্রহণ করেই কিন্তু সেখানে যেতে পারছে তো এটাও আমাদের আসলে বিবেচনার মধ্যে আছে যে আমরা আসলে চূড়ান্তভাবে কি করব সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নেইনি তবে এই বিষয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা আছে শুধু এই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা নয় একই সাথে কিন্তু দু হাজার একুশ সালের যে এসএসসি পরীক্ষা সেটি কিন্তু চিন্তার বিষয় কারণ দু হাজার একুশ সালে যারা এসএসসি পরীক্ষা দিবে তাদের কিন্তু প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষা ইতিমধ্যে হয়ে যাওয়ার কথা ছিল যেটি আমরা নিতে পারি অক্টোবর মাসে তাদেরকে নির্বাচনী পরীক্ষা দিতে হয় তাদের যদি এই সময়টা চলে যায় তাহলে সেই পরীক্ষাটি আমরা কিভাবে নেব ঠিক একইভাবে দু হাজার সালে যারা এসএসসি পরীক্ষা দিবে তাদেরও কিন্তু নিয়ে আমাদের সমস্যা আছে অর্থাৎ করোনার এই সংকট আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নানাভাবে আঘাত করেছে কিন্তু এই জায়গা থেকে অন্যান্য খাতগুলি যেভাবে উত্তরণের জন্য প্রক্রিয়া হাতে নিতে পারে শিক্ষা কিন্তু সরাসরি উত্তরণের হাত থেকে প্রক্রিয়া হাতে নিতে পারে না একটি শিল্প একটি কলকারখানা এক মাস বন্ধ থাকলে নতুন করে সে আবার শুরু করে দিতে পারে তাতে তার কিছু খুব একটা ক্ষতি হয় না কিন্তু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি বন্ধ হয়ে যায় তার যদি পাঠ্যক্রম না চলে তাহলে হঠাৎ করে আবার নতুন করে এটি শুরু করা আসলে খুব কঠিন বিষয় তার পূর্বের সাথে শিক্ষার সাথে একটা লিঙ্ক আপ সম্পর্ক করতে হবে তার আগামী দিনে সে যেটা পড়বে তার সাথে একটি সম্পর্ক তৈরি করতে হবে ফলে এই যাবতীয় বিষয়গুলিকে আমাদের অবশ্য যুক্তিসঙ্গতভাবে 
আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে যেটি বাস্তবতা আর সেটিকে স্বীকার করে নিয়ে আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থাকে বিবেচনা করে তার উপর ভিত্তি করেই আমাদেরকে আসলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আগামী দিনগুলিতে এই করোনা উত্তরকালে আমরা কিভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় করব এবং উত্তরণ করব অন্যদিকে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল আমরা এ অবস্থার মধ্যেও চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে এসেছি আমরা আশা করছি এ মাসের মধ্যেই আমরা পরীক্ষার ফলাফল প্রদান করতে পারব এই জন্য পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়নের জন্য যে অবশিষ্ট যে কাজটি ছিল সেই কাজটি আমরা দুই শিফটে কাজ করে আমাদের আংশিক অফিসটা খুলে আমরা সেই কাজটি আসলে শেষ পর্যায়ে নিয়ে এসেছি